ഓക്കെ ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ബൈപ്പാട്ടിൻ്റെയും കംപ്ലീറ്റ് ബൈപ്പാട്ടേറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അതെല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് വിശ്വ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് ക്ലിയറായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ബൈപ്പാട്ടിക് ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബൈപ്പാട്ടേറ്റ് ഗ്രാഫ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ബൈപ്പാട്ടിക് ഗ്രാഫ് എന്താണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സൈക്കിൾസും വീൽസും ഒക്കെ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഇനി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു തിയറമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബൈപ്പാട്ടെ ഗ്രാഫിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു തിയറം സോ അപ്പോൾ ബൈപ്പാട്ടെ ഗ്രാഫ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലേ ആ തിയറവും മനസ്സിലാവുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ആ തിയറത്തിലേക്ക് നോക്കാം സോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് തിയർ നമ്പർ ഫോർ ആണ് സോ എന്താണ് തിയർ നമ്പർ ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എ സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് is bipartite if and only if it is possible to assign one of two different colors to each vertex of the graph so that no two adjacent vertices are assigned the same color endanu parayunathu or graph g bipartite aanengil if and only if condition aanu kato if and only if so nammal adiyam first part suppose edittu എന്ത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പോവുകയും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സപ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ജി ബൈപ്പാർട്ടേറ്റ് ആണെന്ന് പോവുകയും ഇങ്ങനെയാണ് തിയറത്തിൻ്റെ തിയറത്തിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഈ രീതിക്കാണ് പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ തിയറ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ പറയുന്നത് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ് ബൈപ്പാർട്ടേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പോ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു അസൈൻ വൺ ഓഫ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ടു ദ ഈച്ച് വേർട്ടെക്സ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് സോ ദാറ്റ് നോ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് വേർട്ടിസസ് ആർ അസൈൻഡ് ദ സെയിം കളർ അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കളർ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചോ നമ്മൾ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കളർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിൽ നിന്ന് വൈറ്റിലേക്ക് എന്താണ് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് പോകണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ബ്ലാക്കിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്കിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റിൽ നിന്ന് വൈറ്റിലേക്കോ അങ്ങനെ എഡ്ജ് കണക്റ്റ് ആവാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് വേർട്ടിസസ് ആർ അസൈൻ ദ സെയിം കളർ അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് വേർട്ടിസസിന് സെയിം കളർ വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അതായത് ബ്ലാക്കിൽ നിന്ന് വൈറ്റിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്കിലേക്കും പോകാം പക്ഷെ ബ്ലാക്കിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്കിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റിൽ നിന്ന് വൈറ്റിലേക്കോ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് ഈ തിയറം പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്കതിൻ്റെ പ്രൂഫിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് പ്രൂഫ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ ആദ്യം ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ് എന്താണ് ബൈപ്പാർട്ടേറ്റ് ആണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു നോ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് വോട്ട് ഇസ് ആർ അസൈൻ ദ സെയിം കളർ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സപ്പോസ് ദാറ്റ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇ ഓർഡർ പെർ വി ഇ ഈസ് എ ബൈപ്പാർട്ടൈറ്റ് സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൈപ്പാർട്ടൈറ്റ് സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് ആണെന്ന് എടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൈപ്പാർട്ടൈറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതിൻ്റെ ആ വെർട്ടെക്സ് സെറ്റിനെ രണ്ട് ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് സെറ്റ് വി വൺ വി ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ ബൈപ്പാർട്ടേഷൻ്റെ ബൈപ്പാർട്ടൈറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ പഠിച്ചല്ലോ സോ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദെൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ യൂണിയൻ വി ടു വെർ വി വൺ ആൻഡ് വി ടു ആർ ഡിസ്ജോയിൻ അതായത് വി വൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് സെറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബൈപ്പാർട്ടിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ യൂണിയൻ വി ടു വെർ വി വൺ ആൻഡ് വി ടു ആർ ഡിസ്ജോയിൻ സെറ്റ്സ് ആൻഡ് എവ്രി എഡ്ജൻ ഇ കണക്ട്സ് എ വോട്ടെക്സ് ഇൻ വി വൺ ആൻഡ് എ വോട്ടെക്സ് ഇൻ വി ടു വി വണ്ണിൽ നിന്ന് വി ടുവിലേക്ക് എന്താണ് ഒരു എഡ്ജ് വെച്ച് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ബൈപ്പാർട്ടേറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ജി എന്ന് പറയുന്ന ബൈപ്പാർട്ടേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് എഴുതി വി സി ഗോൾ ടു വി വൺ യൂണിയൻ വി ടു വേർ വി വൺ ആൻഡ് വി ടു ആർ ഡിസ്ജോയിൻ സെറ്റ്സ് ആൻഡ് എവ്രി എഡ്ജ് സിൻ ഇ കണക്ട്സ് എ വോട്ടെക്സ് ഇൻ വി വൺ ആൻഡ് എ വോട്ടെക്സ് ഇൻ വി ടു ഓക്കെ ഇഫ് വി അസൈൻ വൺ കളർ ടു ഈച്ച് വോട്ടെക്സ് ഇൻ വി വൺ ആൻഡ് എ സെക്കൻഡ് കളർ ടു ഈച്ച് വോട്ടെക്സ് ഇൻ വി ടു അതായത് നമ
സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കാം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് സപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യ പ്രൂവ് ചെയ്ത സംഭവമാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ സപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നൗ സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു അസൈൻ കളേഴ്സ് ടു ദ വേർട്ടിസസ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് യൂസിങ് ജസ്റ്റ് ടു കളേഴ്സ് സോ ദാറ്റ് നോ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ വേർട്ടിസസ് ആർ അസൈൻ ദ സെയിം കളർ അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ വേർട്ടിസിന് സെയിം കളർ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു ഇനി എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ജി അങ്ങനെ അസൈ അങ്ങനെ ചെയ് അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ജി എന്ന ഗ്രാഫ് ബൈപ്പാർട്ടേറ്റ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രൂഫിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നോക്കാം നൗ സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു അസൈൻ കളേഴ്സ് ടു ദ വേർട്ടിസസ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് യൂസിങ് ജസ്റ്റ് ടു കളേഴ്സ് സോ ദാറ്റ് നോ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ വേർട്ടിസ് ആർ അസൈൻ ദ സെയിം കളർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലെറ്റ് വി വൺ ബി ദ സെറ്റ് ഓഫ് വേർട്ടീസസ് അസൈൻഡ് വൺ കളർ ആൻഡ് വി ടു ബി ദ സെറ്റ് ഓഫ് വേർട്ടീസസ് അസൈൻ ദ അതർ കളർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി വൺ ആൻഡ് വി ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് വേർട്ടീസസ് എടുത്തു അതിൽ വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വേർട്ടെക്സിനെല്ലാം ഒരു കളറും വി ടു എന്ന് വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർട്ടെക്സിനെല്ലാം വേറൊരു കളറും കൊടുത്തു ഓക്കെ ദെൻ വി വൺ ആൻഡ് വി ടു ആർ ഡിസ്റ്റോൺസ് സോ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം അങ്ങനെ രണ്ടിനും രണ്ട് ടൈപ്പ് കളർ കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം വി വണ്ണും വി ടു എന്താണ് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആണ് വി വൺ യൂണിയൻ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വേർട്ടെക്സും നമുക്ക് കിട്ടി സോ എന്താണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബൈപ്പാർട്ടിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് സോ അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കി ഫർദർ മോർ എവ്രി എഡ്ജ് കണക്ട്സ് എ വേർട്ടെക്സ് ഇൻ വി വൺ ആൻഡ് എ വേർട്ടെക്സ് ഇൻ വി ടു ബിക്കോസ് എന്താണ് പറയുന്നത് എല്ലാ എഡ്ജും കണക്ട്സ് എ വേർട്ടെക്സ് ഇൻ വി വൺ വി വണ്ണിലെ വേർട്ടെക്സും വി ടുലെ വേർട്ടെക്സും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ ആണ് അടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് നോ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ വേർട്ടിസസ് ആർ എയ്തർ ബോത്ത് ഇൻ വി വൺ ഓർ ബോത്ത് ഇൻ വി ടു എന്താണ് പറയുന്നത് നോ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ വേർട്ടിസസ് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ വേർട്ടിസസ് എന്താണ് ആർ എയ്തർ ബോത്ത് ഇൻ വി വർ വി വൺ ഓർ ബോത്ത് ഇൻ വി ടു സോ നമുക്ക് ബൈപ്പാർട്ടിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനും അതായത് ബൈപ്പാർട്ടൈറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനും അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ബൈപ്പാർട്ടൈറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം സോ ഇത്ര ഈ ഒരു തീറ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ് ബൈപ്പാർട്ടൈറ്റ് ഗ്രാഫിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ തിയറത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുകയും വേണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു തിയറം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു തിയറം കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിയറാക്കി പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സ് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ച സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ജോബ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ജോബ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ സോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഇത് വലിയ വാസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല സോ ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ വായിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടാക്കി എന്താണ് നോട്ടിലേക്ക് പകർത്തുക ഓക്കെ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് ഇനി അഥവാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വാസ്റ്റായിട്ടൊന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ സോ ഈ പറഞ്ഞ
edges are incident adayathu rendu edges thammil incident avan paadilla ennu parnga endana oru vertex eduthu kanyal aa vertex il onnil koodal edges undavan paadilla aa oru condition satisfy cheythal appo namukku kittuna graph ne nammal parayunnana matching graph ennu parayunnathu okay oru example yan kaanichu tharam appo ningalku endana endana matching ennu manasilo so idu sradhikka idinathu g ennu parna oru graph തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രാഫിന്റെ വേർട്ടെക്സ് ആണ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എഡ്ജസ് ആണ് ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ഇ ത്രീ ആൻഡ് ഇ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ത്രീ ഇ ഫോർ ഇ ഫൈവ് ആൻഡ് ഇ സിക്സ് സോ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് അതിന്റെ വേർട്ടെക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി എൻ ഡി അതായത് വേർട്ടെക്സ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി അതുപോലെ എഡ്ജ് സെറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് എഡ്ജസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രാഫിന്റെ ഇ വൺ അതായത് ഇ എഡ്ജ് ഒരെണ്ണം ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ ഇ ഫോർ ഇ ഫൈവ് ആൻഡ് ഇ സിക്സ് ഇത് ഇത്രയാണ് എഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിന്റെ എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് മാച്ചിങ് ആണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളത് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിന്റെ ഒരു മാച്ചിങ് അതായത് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിന് പല മാച്ചിങ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു മാച്ചിങ് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ എന്താണ് മാച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജിന്റെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാഫിന്റെ എഡ്ജ് സെറ്റുകളുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് മാച്ചിങ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സബ്സെറ്റുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ എഡ്ജസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇൻസിഡന്റ് ആവാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിൽ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആവാൻ പാടില്ല അതായത് ഒരു വേർടെക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നി കൂടുതൽ എഡ്ജസ്റ്റ് വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാഫിനെയാണ് മാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിനകത്ത് ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കി ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ് ഇതിന്റെ മാച്ചിങ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം സോ എ യിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു എഡ്ജ് വരച്ചു അല്ലെ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു എഡ്ജ് വെച്ചു ഇനി എന്താണ് എയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് ഈ എഡ്ജ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ ഒരു എഡ്ജ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എഡ്ജ് ഇവിടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോക്കിയത് രണ്ട് എഡ്ജസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയി അല്ലെ ഇത് രണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയി ഇത് രണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയി അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് വരാതെ എഡ്ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കണം സോ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് നോക്കി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു എഡ്ജ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഒന്നി കൂടുതൽ എഡ്ജസ് ആണ് പോയിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അങ്ങനെ ഈ ഒരു എഡ്ജ് വന്നാൽ ആ ഗ്രാഫിന് മാച്ചിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ആ എഡ്ജ് നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മുടെ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിന്റെ ഒരു മാച്ചിങ് ആണ് എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നോക്കി അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് എഡ്ജസ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്താണ് ആ എഡ്ജസ് തമ്മിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു മാച്ചിങ് വരയ്ക്കാം എം ടു എന്ന് പറയുന്ന മാച്ചിങ് എയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്കും എയിൽ നിന്ന് ബിയിലെ എ ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കും ഒരു മാച്ചിങ് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു എഡ്ജസ്റ്റ് വന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എഡ്ജ് വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും രണ്ട് എഡ്ജസ് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയി പോകും സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു മാച്ചിങ് നോക്കി എം ത്രീ ഡിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു എഡ്ജ് വരച്ചു ഇനി ഡിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഡിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് വരച്ചാലും എന്താണ് എഡ്ജസ്റ്റ് തമ്മിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആവും അതുപോലെ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് വരച്ചാലും എഡ്ജസ്റ്റ് തമ്മിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആവും സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു എഡ്ജേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അതാണ് വേറൊരു ടൈപ്പ് മാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കി എം ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാച്ചിങ് അതായത് എഡ്ജസ്റ്റ് ഒന്നും തന്നെ വരച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചാലും എന്താണ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിൻ്റെ മാച്ചിങ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ മാച്ചിങ് എന്താണെന്ന് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ മാച്ചിങ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും അതായത് എഡ്ജസ്റ്റും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആകാത്ത രീതിയിൽ ആ ഗ്രാഫ് നോക്കി ഒരു മാച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം അതാണ് മാച്ചിങ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ മാച്ചിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് മാക്സിമൽ മാച്ചിങ് എ
which is equal to ordered pair W F where W is a subset of V and F is a subset of E. Okay. So subgraph in the definition is that. Can I learn that? Or can I learn that? Next is subgraph H of G. So we can do what I am. E H can do what I am. That is, if a condition is satisfied, I am going to do what I am. E H can do what I am. G is a subgraph. I am. So next definition is a subgraph H of G is a proper subgraph. A proper subgraph or a proper subgraph. How many? That is, that is the condition. If H not equal to G, H can do what I am. Not equal to G. I am. We can do what I am. आ सबग्राफ नो वाले एच नो वाले ने सबग्राफ प्रॉपर सबग्राफ आना ना पर हैं सो ये सबग्राफ इन्हें एक्साम्पल हम कहों का सो ये ये एक्साम्पल नो एक ये वाले सिंपल ग्राफ आने यार वाले वर्षी की नो द ग्राफ जी एन वाले ने सिंपल ग्राफ है ए बी सी एन डी एन वाले ने इन्हें वर्टेक्स सेट वाला इवन ए सबग्राफ आने आने वाला वारिस लिखें तो उनको इधर नो बारे ना दर एंड आना जी एन वाले ना डिग्राफ इन्द्र सबग्राफ आना ओके इधर ने ना तन्ने आना यानि इस सबग्राफ वारिस लिखें तो डब्ल्यू इस इक्वल टू ए डी सी इंदर ये दर इ सबग्राफ इन्द्र वर्टेक्स सेट नो बारे ना यद क्या आना ए यूम डी यूम सी � सबसेट आने लो ये W नो वाले ना दैट इस W इसे सबसेट ऑफ V एंड ये F नो एक ये F नो वाले ना दें दाना ये डे वालों सबसेट आना सो नमक इन द वाले हम H नो वाले ना दर G नो वाले ना ग्राफ इन्दे सबग्राफ आना ना नमक पर हैं सो इधर आने सबग्राफ इन्दे एक्साम्पल दो वाले पाले एक्साम्पल निंको वर्चे प्रूव complete graph ஆன அல்லை இ complete graph இந்தே ஒரு subgraph ஆனு இவ்வட வருச்சிரிக்கினது சு இது நீங்கள் தன்னே ஒன்று வருச்சு நோக்காது subgraph ஆனு என்ன உள்ளது சு என்தானு subgraph என்ன மன்சிலாயில்லோ இனி next definition நோக்கா next definition பரையின்னது union of a graph என்தான் நான் பரையின்னது next definition two or more graphs can be combined in various ways அதையது ஒன்னி கூடுதல் graph நம்க்கு combine ஜியாம் பெட்டு பாலார் different ways கொடு நம்க்கு ரண்டு ஒன்னி கூடுதல் graph combine ஜியாம் பெட்டு அங்கன combine ஜியாம் பக்கிட்டுந்த புதிய graph நேயான நம்மலு பரையின்னது union of that graph என்னு பரையின்னும் சு வையின்டு definition நோக்காம் formal definition என்தான் நோக்காம் the union of two simple graphs G1 is equal to V1 G1 is equal to order pair V1 E1 and G2 is equal to order pair V2 E2. That is G1 and G2 and the simple graph in the union and the number of another is the simple graph as simple graph I am okay. G1 and G2 and the simple graph I am and the union the bar in the or a simple graph I am with the vertex set V1 union V2 and edge set E1 union E2. Vertex set to edge set to end the first graph in the second graph in the union I can vertex set in the way and edge set in the way the first graph in the second graph in the union I take it tomorrow on the edge set in the way so I'm gonna the union of G1 and G2 is denoted by G1 and G2 so I'm gonna run the graph with a mill combined chamber in different ways I'm gonna combine the chamber kit in a put the graph in a union of a graph in the parin so more little and examples for the tone the union of a graph in the First graph G1, second graph G2 வந்து சொண்டு அங்கினான G1 union G2 ரண்டு graph தம்மில் merge இது அதையது ரண்டு graph எங்கனியான union ஆனு கண்டு விட்சிரிக்கின்ன G1 union G2 வந்து பரையந்தானு விடை புதிய graph ஐட்ட கிட்டிரிக்கின்ன இது ரண்டு graph வல்டை union ஆனு இ graph வந்து பரையந்து Okay, so union of a graph and then once I lose union of a graph and then enjoy கேம்போ இ definition வெள்தி இயோர் example நீங்கள் வருக்கிய Healthy <laughs> अगर कुछ डेफिनेशन सब का पढ़ चलो, अदेल्ला वाला रे इम्पोर्टेंट आना, अदेल्ला आर्मी जनाले बाकी मुंबोटला मोड़ियोसन दिनों का पढ़ क्या बच्चों लो, ओके, 
സൊ ഞാൻ ലൈവായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാത്ത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ പേര് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കട്ടായി പോകുന്നു കേൾക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ എനിക്ക് ഇവിടെ നെറ്റിന് പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് നെറ്റ് കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ മനസ്സിലാവത്തില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്ത് തന്നെ ഇടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചായിരിക്കും തരുന്നത് അതായത് അസൈൻമെൻറ്റ് ആരൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ എന്നും അസൈൻമെൻറ്റ് തരും ഐ മീൻ അറ്റൻഡൻസ് തരും അസൈൻമെൻറ്റ് വെക്കാത്തവർക്ക് ഒരു അറ്റൻഡൻസും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പോർഷൻ ഇതോടെ നിർത്താം നമുക്ക് നാളെ തൊട്ട് വേറെ പുതിയൊരു പോർഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഐസോമോർഫിസം ഓഫ് എ ഗ്രാഫൊക്കെ എന്താണെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് പോർഷനിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു